กรีผลหรือต้นนารีผลต้นไม้ในเทพนิยายที่ออกผลคล้ายกับหญิงสาวเปลือยกายว่าไม่อยู่จริงที่สวนป่าหิมพานตะบนแคมป์สนอำเภอเขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์และมีการแชร์ต่อกันในโลกโซเชียลมีเดียกันเป็นจำนวนมากโดยมีทั้งผู้ที่มีความเห็นเชื่อว่าน่าจะมีอยู่จริงและผู้ที่ไม่เชื่อว่าจะมีอยู่จริงขณะที่บางกระทู้ได้แชร์ว่ามีอยู่จริงแต่อยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านอาทิลาวปฏิทุกสอรังวัตะปอคอนยังดิบรีนามานาริฟอนอิตูตุมบุฮดิฮุตันดิตอสฮิฟันเซจับดูลูปอคอนอินิแมมังสลาลูมงฮัสิลคันบัวบรวารนาฮิจาวบรบันทุกตุบุฮวานิตาเลงคับดังันกปาลามาตาฮิดุงดังันฮิอากิเมนูอิตโลกีดิลายาเทอร์สุดปอคอนอินิดิจิปตักันอเลห์เดวะอินดราเคติกาสลาสัตุโตโกฮปาลิงเทอร์คันัลดัลัมเคเปอร์ชัยยาอันบูดาเซสันตาระเจตักะ masih hidup bersama istri dan kedua anaknya. Saat istri Vesantara tengah berada di hutan mitos untuk mengoleksi beragam jenis buah, ia diserang oleh pertapa Yogis. Dewa Indra pun menciptakan 12 pohon narifon untuk dilamatkan nyawa istri Vesantara. Yogi Yogis kemudian mengambil dan memakan buah tersebut. Ia lalu tertidur sampai empat bulan lamanya. Tak hanya itu saja, kekuatan Yogis kemudian menghilang. Cerita rakyat itulah yang sampai saat ini dipercaya masyarakat sekitar tentang mengasal keunikan bentuk buah narifon. Hal itu juga didukung dengan belum ada penjelasan ilmiah tentang bentuk dari buah tersebut.